Först på plats i Ungdalen. Står vi på VIP-parkeringen. Körde ett pass på vägen hit innan vi får upp efter vägen då. Lite intervall där så att eh, nu är klockan halv tolv så ska vi duscha eller det blir nog bad i, i Ungern. Och käka då. Och sen eh, ut på ett eftermiddagspass. Så nu är lägret igång. Ska vi packa i bilen lite bara. Det är någonting med det här läget i Ungdalen som, som jag gillar väldigt mycket. Det är... Jag kan nog säga att det är årets bästa läger eh, Överlag liksom Även om man jämför med landslagsläger Och det tycker jag för att Det är mysigt och hemtrevligt Det är liksom ingen krångel när man är här Dels att det är i fjällen då och det, det är fint att bara vara i fjällen då Och det är inget överlyx Och det är lite till att improvisera sig fram Och utnyttja de resurser vi har här Och göra det bästa av situationen Och det är ju så med det mesta här i livet Att det är ju Saker och ting blir vad man gör det till och gör man saker bra då, då blir det bra helt enkelt. Som här till exempel, här byggs en stege så att vi ska kunna ta oss upp och ner och djunga när vi badar. Ja då, här med fukta. Är det från väg? Ja. Perfekt. Gåvänlig. <laughs> Här har vi torkmöjligheter då. Häng upp kläder. Som tur är så är det varmt ute nu och det regnar inte så att då behövs inte det här. Annars brukar det stå en dieselkanon här, stor. Och fullt med kläder här men nu som sagt behövs inte det än. Köket har vi här. Här sker magin, maten som vi äter. Vad bjuds det på idag då, tror jag. Pärer. Broccoli. Och fisk. Vanlig toalett och dusch. Men den här duschen går inte att använda för så många för att varmvattenbredden är så liten. Så den räcker bara till fyra personer. Annars är det djungan som gäller. Så det är den som gäller om man ska tvätta av sig efter träningspassen. Det är vanliga duschen räcker bara till fyra personer om man är riktigt snabb. Så så liten är den. Så vi har tur i år att det är ändå hyfsat varmt i... I luften och vattnet så att man inte fryser ihjäl. Skönt. Ja. Nej, det är inte så farligt kallt. Här finns det badhunden om man vill hoppa i. Den är varm. 33 grader. Här inne tar vi mat. Börjar sig dukas fram här. Vatten, saft och viktigast av allt, kaffe. Här, provisoriskt gym, har vi satt upp en... Ja, inte vet jag vad det heter. Det är något styrkeband. Som vi kan köra styrka med. Här inne i verkstaden då. Satt upp gummiband. Så jag kan lite styrkeövningar för höften. Nej! Ni får ju tandkrämen bort. Äh. Nu regnar det igen då. Imorgon tänkte jag gå två till iväg på en eh, cykeltur. Så vi får hoppas att det inte regnar och att åskan håller sig borta och att det är fint. Får vi se då vad det blir för, eh, för fjälltur med mountainbiken. Det finns en fin, eh, fin ås att cykla på upp eh, mot eh, där djungan börjar. Så vi siktar på att köra en, eh, en tur där vi ska ta oss till den där åsen och försöka köra på den. Då. Så nu ska jag bara borsta tänderna klart och gå in och lägga mig. Ladda för en ny dag. God morgon. De andra har redan hunnit stuckit iväg på sitt. 
träningspass. De skulle springa en lång tur, men för mig blir det cykel som sagt. Ja, nej, jag har tagit det lite lugnare med löpningen nu ett tag för, för att inte få så mycket stötar och hård belastning. Det har regnat lite natt. Äntligen lite regn. Så nu är det fuktigt och lite brått ute, men jag tror ändå ska bli en fin tur. Det ser ut att börja spricka upp lite grann, så att det, det blir bra. Långsammare än att springa bitvis, men ja, hade bra medelpulsen då. Låg nästan kring 140, 138 medelpuls så normalt för mig på vanlig distansträning är ju mellan ja, 125 till 135 så att jag låg ja, lite över normal distanspuls då. så det var, det var bra. Det var ju tufft regn också så att det, det känns i benen. Är du redo? Här har vi ute dass. Välkommen in. Korsdraget. Kan du förklara varför det heter korsdraget? För att det blåser upp underifrån. Blir det torrt och fint sen. När man det. sitter här då, då är det, det här ju... är ju överflöd egentligen. Ja. Det här är inte exklusivt. Här har vi en, två, tre sitsar då. Så här kan man ju vara... Ja, det blir ju ingen kö då. Det är inte så stort det här då kanske. Nej. Men det är ju bara John som sitter här. Ja, det är ju barndasset då. Här är de två större då. Så här ser det ut här. Ja. Och så från här ser det ut så här. Ja. Det är ju perfekt. Ja, ska vi slå oss ner. Så är det vinter om man sitter här vet du. Då blir det ju... Då blir det som Nordan vinner rätt upp i Tjota Hejtan. Ja. Det är inte trevligt. Saknas bara en tredje person. Så är dasset upptaget. Men ja. det är bra att det inte... Det blir ingen kö då riktigt. Nej. Det är ju bra. Ofta så här om det bara är en toa, ja men då står man ju där och hoppar och håller på att få panik. Men nu är alltså det finns alltid plats här. Ja. Om det inte sker något väldigt dramatiskt. Det tar ju tre stöten liksom så att det... Ja. <laughs> Bockar av väldigt snabbt och bra. Ja. Nej. Yeah. Kan man läsa tidningen här då från Länstidningen Östersund från 1936. Ja, normala fall äter vi här ute då. Men när det är skitväder så kan man äta här uppe. Ja, just det, vet du Här uppe på loftet. Har det plats lite personer? Här uppe är också ett rum. Jag har en sjukfingerspick även. Här står en motorsåg utan någon anledning. Ja, det ska i alla fall vara här. Nu jädrar det på drag här. Ja, det här tycker jag inte om. Där är ett jordgetingbo. Och det ska vi åtgärda. Oh, fy fan, en driva här bara. <laughs> en driva där bara? En driva, jag Nej, håller. Nej, inte <laughs> Jag går inte fram. Jag, jag skickar fram inga. Jag vill inte vara i närheten. Vi ska strypa dem, eller vad ska ni göra? Vad var det? Vad kul att det är hit då! Du är inte så kaxig Men du har heller. aldrig blivit struckad av mig. Det har jag väl? Nej. Jo. När då? Ja, i fjol. Jag håller mig på riktigt långt av Sonja. Idioter. Nu gör man ett litet hår där så sprayar man lite bara. <laughs> så sprayar man lite bara. Fyr vi kommer använda då. Inga. Åh, jo! Åh! 
Svin men här nu ska vi se. Svin. Han är rädd då. Oh, Idag är det lördag morgon och vi ska köra lite skidgångsintervaller. Jag, och Simon och William Porrama. Det är en fin slalombacke som ligger här i Ljungdalen. Det är det som behövs, en fin slalombacke. Två som kör fyrhjuling då så vi kan få skjuts ner så slipper man springa ner. Det är det som behövs för att få till ett bra intervallpass. Vi ska försöka utnyttja hela backen och ja, bara gå på. Försöka driva så hög pull som möjligt, i alla fall jag ska försöka göra det. Så vi får se hur många jag kör. Jag siktar på att få runt 40 minuter effektiv tid eller något sånt där. Är ni redo då? Ja. Bra inte ut vet den där. Ja. Nej, ska vi köra igång. Bra. Tack för skjutsen! Ja, det var så lite. Gick det bra Simon? Jag tror. Det känns som att det börjar bli sent på läge nu. <laughs> Sliten? Oh, wow. Känns det benen gå upp för? Ja, men du ska ju nu. Vad ett fint träningspass. Ja. Kort och effektivt. Det tog ungefär en timme och fem minuter. Sen var passet klart och det var uh, 42 minuter effektiv tid. Jag körde sex intervaller och de tog sju minuter, så om min matte är korrekt så borde det bli 42 minuter. 1233 höjdmeter var det, så det kändes på. Så jag på fint i låren. Jag hade ingen pulsband med mig, men som det kändes så låg jag runt 180 puls. Strax över tröskeln, så det var ett, ett rejält träningspass. Dags för ett bad! Hej. Hej. Sista dagen på lägret. De andra är på väg upp mot Helax. Lång tur löpning. Men vi eh, kör ett eh, rullskyddpass. Klassiskt. I finvädret. Sista dagen bjuder på kanonväder. Ljungdom här då. Ja. Ljungdom bakom oss. Fin asfalt. Eller svart. Jajamän. Vi ska väl genomföra det här passet klart. Och sen är det till att bli SM till Åsarna igen. Tack för ett otroligt bra läger nu då. Tack själv. Tack själv. Det här är Bruno, han som äger själva kåken och stället vi bor på. Jomons. Jomons heter det. Kamp Jomons. Vi syns väl på samma plats nästa år då? Det gör vi såklart. Ja. Yeah. Nu är årets ungdomsläger över för den här gången. Nu har det varit ett riktigt trevligt läger som det alltid brukar vara här. Bra väder och ja, fantastisk god mat och service från ledare och föräldrar. Så det har varit riktigt trevligt. Vi har ungefär en timmes bilresa hem till Åsarna. Det är nära och enkelt att ta sig hit så det är skönt att det inte är någon lång bilresa. Så det, det ska bli skönt att få komma hem. Jag har landat i Åsarna för några timmar sedan och har haft fullt upp att packa i bilen. Så nu är vi klar med det och det var skönt. Alltid det drygaste när man kommer hem från ett läger eller en resa eller vad som helst. Men som sagt det har varit ett eh, fantastiskt fint läger. Även om jag inte har kunnat sprunga någonting där läget så har det ändå varit bra tycker jag. Givetvis hade jag ju velat vara med de andra och sprunga många långturer på fjällen men så är det ibland. Jag har fått till många fina cykelpass och rullskidor då och några skidgångspass så det har blivit bra tränat ändå. Hoppas ni har tyckt om den här vloggen och att det var roligt att få se hur vi i klubben har det på våra läger då. Och det är ju söndag så är det dags att slänga upp den här vloggen så um, tack för att ni har kollat och uh, hoppas ni är med nästa vecka och kolla också så hörs vi då. Ha det bra så länge. Hej då.